a, voy a ir desde la llana central en busca ya del bosque de Padre Gasco. Vamos a, a ver, es, este es mucho más difícil que, que la bestia clérigo. Para, para mí es más difícil porque es que es muy rápido, es muy, muy, muy rápido. Y entonces, pues seguramente voy a morir. Seguramente. Tengo el arma, la he podido poner a, dos, a nivel 2. Conseguí un fragmento de piedra de sangre que me lo dio uno de los lobos, porque los lobos lo sueltan, pero de tarde en tarde. Y la tengo en dos, pero en tres no se puede. En tres necesitas ocho y ya no puedes. Entonces, ahora después, ya os enseñaré ahora después las estadísticas. Si lo mato a este capullo, no nos vayamos a entretener ahora. Pero vaya, por decir algo, la fuerza la tengo en 17. Y bueno, después vemos la, la vista completa, pero que eh, es un boss, yo creo que es demasiado jodido para, para un principio de un juego. Pero que ahora yo tuviera el nivel de 200 y pico que tengo en el otro... Blue Board o, o otro nivel de ciento y pico que tengo ahí, en fin, pues me hincho yo de rey, ya es distinto, pero pero es que voy con el arma, es una mierda. Sí, tranquilo, estoy, estoy esperando que caiga la bolita. Ahí viene la bola, uy, que me va a pillar a mí también. Uy, 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 no me he escapado de milagro. Joder, han caído todo, ah, no, falta un capullo aquí. Falta un capullo. Pero si es que eh, a, la, la tiran a veces más tarde, otras veces antes, yo qué sé. No tiene... Eh, eh, vaya, que yo recuerde, nunca me la había tirado tan pronto. Que, que prácticamente y me he escapado de milagro. Muere, muere. Muere. Muere, muere. La medalla feliz de un brillante es como la, la mierda esta, las mierdas, las pupilas esas que se tiran para guiarnos y demás. Las piedras prisma, ¿no? Pues eso es el efecto que hace la, la brillante la moneda. Esta es para orientarnos por el camino, no sé para otra cosa. Que yo sepa, no, no tiene otra utilidad. No recuerdo yo que tuviera otro tipo de utilidad. Bueno, vamos a ver el vídeo de aquí. Con la puta. Se va a cambiar, ¿eh? Está a punto de transformarse ya. se va a empezar a transformar ya, yo me voy de aquí ya se está transformando ay que no me he puesto la la ay 
Pues no me la puedo ya poner. No me la caja de música no me la puedo, no me la he puesto, no me la he puesto ya la he no podido. Oh, qué fallo. No me he puesto la caja de música, coño. Esto sí que ha sido un fallo de mierda, bueno. a pegarle vale, ya no me no me la puedo poner claro esto yo no me la puedo poner ahora me cago en la madre que me parió a mí también que qué arte tengo yo por la jodemos lo tengo que pillar ya yo esto ya no lo hago ¿eh? seguro no porque va a ser muy difícil va a ser muy difícil lo tengo que pillar aquí en esta esquina a ver si tenemos suerte no me queda tengo que meterme venga tío no seas malo coño el gascón de mierda es que lo tengo que pillar y no lo estoy pillando ¿eh? oh qué desastre de verdad el campos, campo santo de sus muertos vale me habré equivocado yo de esquina y era esta esquina en vez de esa de ahí arriba coño joder es posible que sea esta de aquí y no esta me parece que me han... es que vaya yo no sé cómo lo mataba este tío porque es que me he equivocado dos veces una de esquina y la otra no poniéndome la caja de música que la caja de música que me la dio viola que yo ya lo tengo hablado con ella, el seguimiento de viola ya lo tengo iniciado, ¿no? Y de abrir la puerta esa donde ya en el vídeo anterior dije yo dónde estaba la niña. Pues esta cajita de música, al sonar, este se vuelve por un tiempo, pues totalmente asequible a nuestra merced. Vaya que no lo podemos cargar mmm, perfectamente. Esto no se puede activar ahora. Esto ahora mismo nos dice que... Ah, no, sí se puede, ¿qué coño? Que yo estoy gilipollas. Lo que pasa es que después... La, mmm, la hoguerita está en la hoguera Bueno, la lámpara Se vuelve inser inservible Cuando entra aquí el cazador Este que hay, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre del cazador Que se vuelve mmm, Majara perdido Y venimos aquí con eh, Con Eileen Con Eileen A pelear con él Entonces Aquí no hay nada más que pillar, ¿no? Un momento, sí, eh, claro que sí, tengo que coger Aquí, pues, los broches rojos. Que es el broche de la madre. Que la madre está muerta. Bueno, la madre está fiambre ahí. Ahí se ve un cuerpo, ¿no? No se ve muy bien, pero está ahí, sí. Ahí está todo fiambre. Broche rojo enjollado. Esto hay que hablarlo más despacio. Lo que hay que, lo que, hay que hacer con este broche. Porque nos podemos equivocar como no lo hagamos bien. Lo podemos utilizar para mejorar armas y demás, aunque tampoco es nada comparado con las cosas que se cogen aquí. Pero que es que si no, la historia de verde viola no se hace. Vámonos de aquí ya. Y digo, me lo he cargado el padre de las la primera. Y sin, el, sin la cajita de música. Vale, vámonos. Ahora aquí vamos a coger algunas cosas. Aquí no hay enemigo. A mí me ha parecido que el traje que llevaba este, el asco, no era. Eh, yo me parece a mí que este lo ha, ha cogido un nuevo sastre o algo, porque a mí me parece que no era. Vamos a inspeccionar. 
La araña de Virgen Gua y su padre, pero yo no sé leer eso, oculta todo tipo de rituales y esconde a nuestro, eh, a nuestro maestro perdido. Una terrible venganza. Hace que mi cabeza se estremezca sin control. Bueno, esa es la, la, la araña que está allí, es la, la araña vacua. Y en el momento que vayamos con la araña vacua van a pasar cosas que de momento ahora mismo es imposible que pase. Eh, ya se verá eso también. La araña vacua también manda cojones. Y aquí que había, esto ya no me acuerdo yo. Ah, la herramienta del taller para gemas sangrientas. Exactamente, esto ya la podemos utilizar para colocarnos, por ejemplo, el broche rojo. Pero como digo, no me lo voy a poner. De momento no. Todavía no hemos ido, yo no he ido a ver a, a Yosesca, allí a la clínica. Cuando vaya, que es lo que yo creo que hay que hacer ahora, pues mmm, me propondrá que le llevemos allí a toda la gente que encontremos para curarlos ella y demás. Mentira, ella lo que hace es matarlo. Y este nos va a proponer ahora que lo traigamos a esa gente aquí, si es que puede hablar con él. Ahora. ¿Mm? Oh, debes de ser... Una cazadora. Lo siento mucho. El incienso debe de haber tapado tu olor. Bien, bien. Estaba esperando a alguien de tu ralea. Con estas cacerías todo el mundo se ha encerrado. Esperan a que termine. Siempre es así. Siempre ha sido así. Desde el principio. Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres. El hedor de la sangre. Los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Ya no me está acabado. Te lo digo yo. Pero si ves a alguien que conserve la cabeza Exacto. en su sitio, háblale de esta capilla, Edon. Aquí estarán a salvo. El incienso protege de las bestias. Haz correr el rumor. Diles que vengan. Si no te importa. Vale. Sé que no debería pedírtelo, pero siguiendo de Katain, si parecen dignos de... Oh, y sinceramente espero que lo sean. <risa> vale, ya está. Esto lo he encendido. Encender lámpara. Muy bien. Aquí hay muchas cosas que hacer ahora. Una de ellas es que me tengo que comprar el emblema para abrir los portones de allí más adelante. Que no lo tengo. El emblema lo tengo que comprar en el, allí en, en el sueño del cazador. Me parece que vale 10.000. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, amigos. Hay muchas cosas que hacer aquí antes de liarse en faena. Aquí eh, tendremos otro encuentro con Eileen. Lo tendremos pues aquí concretamente. Lo voy a decir por adelantado por si se me olvida en el siguiente vídeo. Aquí, justo aquí, lo tendremos el otro encuentro. Pero ella solamente va a aparecer cuando no haya enemigos en la zona. ¿eh? Bueno, pues... Tendremos que ir por aquí y empezar a matar. Y empezar a farmear los 10.000 que más hacen falta. Eh, un saludo para todos. Muchísimas gracias y espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis preguntillas por ahí de, de este extraordinario juego, pues a vuestra disposición me tenéis. Hasta luego, amigos.